ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவின் காலி ஆயுதம் இரண்டு தமிழர்களின் பங்கு அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே சைனா இந்திய வீரர்களை அவர்கள் தங்கியிருந்த கூடாரங்களை மலைகளை மைக்ரோவேவ் பயன்படுத்தி அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த மலைகளையே ஒரு மைக்ரோவேவ் அடுப்பு மாதிரி மாற்றிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஃபேக் நியூஸ் அதிகமான முட்டாள்தனமான செய்திகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அது உண்மையா இல்லையான்னு கூட நம்ம ஒரு வீடியோ ஒரு சில வீடியோஸ் நம்ம இந்த சேனல்லையே ரிலீஸ் செஞ்சிருக்கோம் ஆனால் சமீப காலங்களில் சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானிய இராணுவ படைகளுக்கு இடையில ரொம்ப முழு முணுக்கக்கூடிய இந்தியாவின் ரகசியமாக கருதக்கூடிய பல முக்கியமான லேசர் ஆயுதத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோல குறிப்பாக பார்க்க போறோம் உண்மையிலேயே சொல்ல போனா நமக்கு தெரிந்ததை விட அதிகமான ஆயுதங்கள் அல்லது சக்தி வாய்ந்த லேசர் ஆயுதங்கள் இந்தியாவிடம் உள்ளது என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கை ஆனால் அந்த ஆயுதங்கள் வெளியே வர்ற வரைக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படி ஒரு வேலை வெளியே வந்தால் கூட அவற்றை பயன்படுத்தி சைனா அல்லது பாகிஸ்தான் ரெட்டில் ஏதாவது ஒரு நாடு அழிஞ்சு மண்ணா போற வரைக்கும் நம்மை போன்ற சாதாரண மக்களுக்கு இந்த ஆயுதங்களின் சக்தி புரியவே புரியாது நான் ஏற்கனவே என்னோட ஒரு வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் இந்தியாவில் பல ஆயுதங்கள் இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொன்னாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுடைய பெரிய பவர் அல்லது திறமை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் பல புலனாய்வு அமைப்புகள் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் இருக்கு அவற்றில் மிகவும் சிறந்தது ரா என்று அழைக்கப்படும் ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் அதாவது ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவு நாட்டை பற்றி இந்தியாவின் வெளி புலனாய்வு அமைப்பு மற்றும் உள்நாட்டு புலனாய்வு அமைப்பான புலனாய்வு அமைப்புகள் இது ஒரு பெரிய சிறந்த ஆயுதமாகும் சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற சீப் மட்டமான வெளியுறவு பாலிசி கொண்ட நாடுகளுக்கு மத்தியில் இது மிகவும் முக்கிய பங்கு எடுப்பது மட்டுமல்லாமல் நம் நாட்டின் ராஜதந்திர விளையாட்டையே ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் விளையாட்டையே இது மாற்றுகிறது நம் நாட்டின் அஜித் தோவல் போன்ற நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர்ஸ் ரொம்பவும் பிராக்டிக்கலான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்றது மட்டுமல்லாமல் தேவைப்படும் போது மட்டுமே தாக்கும் யுக்தியை வைத்திருப்பது நமக்கு ஒரு அசைக்க முடியாத ஆயுதமாக இருக்கிறது உலகமே வியக்கும் அளவுக்கு ஒரு சில ஆபரேஷன்ஸ் இவங்க செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதனோடு சேர்த்து நம் நாட்டில் சாதாரண பொதுமக்களின் சிந்தனைக்கு அல்லது பார்வைக்கு வராத பல ஆயுதங்களும் இந்தியாவின் ஆராய்ச்சி களஞ்சியத்தில் உள்ளது அதில் ஒன்றுதான் உலகமே எதிர்பார்க்கும் வியக்கும் காளி ஆயுதம் காளினா என்ன கே ஃபார் கிலோ ஏ ஃபார் ஆம்பியர் எல் ஃபார் லீனியர் அண்ட் ஐ ஃபார் இன்ஜெக்டர் கிலோ ஆம்பியர் லீனியர் இன்ஜெக்டர் காளி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்பது இந்தியாவின் ஒரு பெரிய தற்காப்பு ஆயுதமாக கருதப்படுகிறது இந்திய காளி ஆயுதத்தால் ஏவுகணைகளை நிறுத்த முடியும் எதிரியின் வான்வழி விமானங்களை திக்கு முக்காட வைத்து நகரவே முடியாமல் செய்ய முடியும் எதிரியின் செயற்கைக்கோள் ஆயுதங்களை உதவாத மரத்துண்டு போல மாற்ற முடியும் சிம்பிள் எந்தெந்த ஆயுதங்களில் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் உள்ளதோ அவை அனைத்தையுமே ஒன்றுமே இல்லாமல் இந்த ஆயுதத்தால் இந்த காளி ஆயுதத்தால் செய்ய முடியும் இந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இல்லாம எத்தனை ஆயுதங்கள் இருக்கு சொல்லுங்க எதிரியின் ஒரு ஏவுகணை இந்தியாவின் திசையில் ஏவப்பட்டால் உடனடியாக இந்த காளி ஆயுதம் தானாகவே ஆக்டிவேட் ஆகும் சக்தி கொண்டது ஆக்டிவேட் ஆனதுமே உடனடியாக ஆர்இபி என்று அழைக்கப்படும் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் எலக்ட்ரான்ஸ் பீம்ஸ் கதிர்களை வெளியிட்டு எதிரியின் ஏவுகணை அல்லது ஆயுதத்தில் இருக்கும் அனைத்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் மற்றும் கம்ப்யூட்டிங் சிப் அனைத்தையுமே எரித்து சாம்பலாக்கிவிடும் இந்த ஆயுதத்தின் பெரிய சக்தி எதிரி அவனது வாயை பிளக்கும் அளவுக்கு இந்த வெப்பன்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி என்னன்னா நம்ம எதிரி எப்ப மிசைல் லான்ச் பண்ணுவான் அல்லது நம்ம எதிரியின் ஃபைட்டர் ஜெட் எப்ப வரும் எப் சிக்ஸ்டீன் எப்ப வரும் ஜே டுவெண்ட்டி எப்ப வரும் அப்படின்னு காத்திருக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஜே டுவெண்ட்டி வந்தாலும் வேலை செய்யாது அது வேற விஷயம் அதை நம்ம வேற வீடியோல ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் கிளியரா பாருங்க எதிரியின் இந்த ஏவுகணைகள் அல்லது விமானங்கள் எப்ப வருமோ அப்படின்னு காத்திருக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய ஒரு குடூரமான ஆயுதம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வைப்ரேஷனுடன் அந்த ஆர்இபி கதிர்களை வெளியிட்டு வேலை செய்யுமாறு இந்த ஆயுதம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரம் அவர்களால் இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கான காளியின் முதல் கான்செப்ட் ப்ரூஃப் ஆப் கான்செப்ட் எழுதப்பட்டது பைதவே நம்ம ஜெனரேஷன்ல அதிகமான பேருக்கும் தெரியாது டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இந்தியன் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் மறைந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் போலவே இவருக்கும் நம் நாட்டின் அணு ஆயுத உற்பத்தியிலும் சோதனையிலும் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு இவர் நமது சென்னை நகரத்தில் பிறந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்து அதன் பிறகு பெங்களூ
பாதுகாப்பு துறையில் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு இந்த இந்தியாவின் கிரிக்கெட்ல சச்சின் இருக்கலன்னா டிரா விட்டு தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லுவோம்ல நல்ல எக்ஸாம்பிள் இல்லைதான் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து உலக அளவில் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளில் ராஜகோபால சிதம்பரமும் ஒருவர் இந்தியாவின் பொக்ரான் ஒன் அண்ட் பொக்ரான் டூ என இரண்டு அணு சோதனைகளிலும் பங்கு கொண்டு பிறகு இவர் தான் இந்த காளி ஆயுதத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் முதல் வித்திட்டவர் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் இரண்டு பெரிய நிறுவனங்களான டிஆர்டிஓ மற்றும் பிஏஆர்சி நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்த காளி ஆயுதத்தை உருவாக்கியுள்ளது இது டாக்டர் அப்துல் கலாம் மற்றும் டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரம் போன்றவர்கள் இதனை உருவாக்க ஆரம்பித்த காலத்தில் ஆய்வுகளுக்காகவும் தொழில்முறை பயன்பாடுகளுக்காகவும் இந்த இந்த கதிர் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் அண்டர் டெவலப்மெண்ட் காலங்களில் இதனை ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு ஆயுதமாக பயன்படுத்த முடியும் என்ற ரகசியத்தை ஆய்வில் கண்டுபிடித்தவர் டாக்டர் ராஜகோபால சிதம்பரம் அவர்கள் கண்டுபிடித்த முதல் காளி ஆயுதமே அல்மோஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சக்தியுடன் இருந்ததாக ரகசிய தகவல்கள் சொல்லுது மெகாவாட்ஸ் இல்ல கிகாவாட்ஸ் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காளி எயிட்டி காளி டூ ஹண்ட்ரட் காளி தௌசண்ட் காளி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்று முன்னேற்றம் அடைந்து இன்று காளி டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்துவிட்டது என்னுடைய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் முறைப்படி காளி ஃபைவ் தௌசண்ட் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டிலேயே தயாராகிவிட்டது ஆனால் அதன் பிறகு பல வகையான தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்துடன் பல அட்வான்ஸ்டு சோதனைகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது காலி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வால்ட் ஆக்சிலரேஷன் பிப்டி முதல் ஹண்ட்ரட் நானோ செகண்ட் ஆக்டிவேஷன் பல்ஸ் டைம் ஃபார்ட்டி கிலோ ஆம்பியர் கரண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிகாவாட் பவர் லெவல் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது இந்த மாதிரியான சக்தியெல்லாம் டிரான்ஸ்பார்மர் படத்தில் தான் நம்ம அதிகமான பேர் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த சக்தி நம்ம நாட்டில் நிஜமாகவே இருக்கு காலி ஃபைவ் தௌசண்ட் மிகவும் கனமான ஒரு ஆயுதம் காலி ஃபைவ் தௌசண்ட் அல்மோஸ்ட் 10 டான்ஸ் எடை இருப்பதாகவும் காலி டென் தௌசண்ட் அல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டான்ஸ் எடை இருப்பதாகவும் செய்திகள் பரவலாக உள்ளது தே ஆர் ஆல்சோ வெரி பவர் ஹங்கிரி இந்த ஆயுதத்தின் எஞ்சினை கூல் செய்வதற்கு அல்மோஸ்ட் டுவெல் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆயில் தேவைப்படுகிறது இதுதான் இந்த ஆயுதங்களில் இப்போதைக்குள்ள ஒரு சில சிக்கல்கள் அதனுடைய பேட்டரி ரீசார்ஜ் நேரம் கூட மிக அதிகமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இது எப்படி வேலை செய்கிறது என்பது பற்றி கூட நாம பல நிமிடங்கள் பேசலாம் ஆனால் சுருக்கமாக இது பல கோடி எலக்ட்ரான் கதிர்களை வெளியிட்டு அவற்றை மின்காந்த கதிர்களாக மாற்றி தீ பிளம்பு போன்ற சக்தியுடன் எதிரியின் ஆயுதங்களை உருக்கி அழிக்கும் சக்தி கொண்டது மைக்ரோவேவ் சக்திக்கும் மேலான கதிர்வீச்சை உமிழ்ந்து பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வெப்பத்தை ஹீட் உருவாக்கக்கூடியது இந்த காளி ஆயுதம் ஒரு பெரிய போக்கஸ்டு மைக்ரோவேவ் பவர்ஃபுல் நுண்ணலை துப்பாக்கி போல அதிக அளவு நுண்ணலைகளை உமிழக்கூடியது ஆயிரம் மில்லியன் ஜிகாவாட் நுண்ணலைகளை எதிரியின் ஏவுகணை அல்லது விமானம் நோக்கி தாக்கும் போது அது எதிரியின் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சிப்புகளை அழித்து விடுகிறது அந்த வினாடியே அனைத்து ஆயுதங்களும் விமானங்களும் முடங்கிவிடும் அது மட்டுமல்ல இது நமது ஆயுதங்களின் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ் அல்லது கணினி பாகங்களை எதிரியின் நியூக்ளியர் அல்லது காஸ்மிக் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாக்க முடிகிறது இந்த ஆயுதத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பதிவை இந்தியாவின் எல் சிஏ தேஜாஸ் விமானத்திலும் ஒரு சில சேட்டலைட்டுகளிலும் ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக பயன்படுத்த இந்தியாவிற்கு திட்டங்கள் உள்ளது இராணுவ அளவில் காளியை பயன்படுத்த இந்தியா தயாராக உள்ளது என்பது என்னுடைய யூகம் என்னுடைய யூகப்படி இதனுடைய எடை சார்ஜிங் டைம் அதனுடைய பல்க் சைஸ் போன்ற விஷயங்களை முன்னேற்றுவதற்கான வேலைகள் மட்டுமே இப்போதைக்கு நடக்கலாம் ஆனால் போர் என்ற சூழல் வந்தால் காளி ஃபைவ் தௌசண்ட் அல்லது காளி டென் தௌசண்ட் அல்லது இரண்டுமே தயாரான நிலையில் இருக்கலாம் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை இந்தியா ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக சோதனைகளை நடத்திவிட்டது என்று நம்பப்படுகிறது இது ஒரு ஆயுத சோதனை கேட்டகரியின் கீழ் வருவதால் இதனை ரகசியமாக காக்க வேண்டிய சூழல் நமது டிஆர்டிஓக்கு உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் சியாச்சின் பனிச்சரிவு ஏற்பட்டதில் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பாகிஸ்தான் வீரர்கள் அந்த இடத்திலேயே இறந்ததற்கு காரணம் காலி ஆயுத சோதனை தான் என்று பாகிஸ்தானிடமிருந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட உள்ளது இந்த ஆயுதத்தின் வெற்றிகரமான சோதனை தான் பனிக்கட்டிகளை உருகச் செய்து பனிச்சரிவு ஏற்பட்டதாக அந்த வட்டாரங்கள் கூறுகிறது இந்த ஆயுதத்தின் தொழில்நுட்பத்தில் இப்போது ஒரு பெரிய திருப்பு முனை ஏற்படுத்தும் அளவில் டிஆர்டிஓ கர்நாடகாவின் சித்ரதுர்காவில் ஒரு ட்ரக்கில் பொருத்தப்பட்ட ஒன் கிலோவாட் லேசர் ஆயுத அமைப்பை பரிசோதித்துள்ளது லேசர் கதிரை இருநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கை தாக்கி சோதனை செய்ததாக ஒரு அதிகாரி கூறியுள்ளார் போர் விமானங்களில் பயன்படுத்தப்படும் மெட்டல் அந்த அந்த மாதிரி மெட்டலில் துளை போடுவது போன்ற ஒரு சோதனை செய்துள்ளது வெற்றிகரமாக அந்த துளை போடுவதற்கு முப்பத்தி ஆறு வினாடிகள் மட்டுமே எடுத்ததாக ச
ஒரு சில லேசர் பாகங்கள் இப்போது ஜெர்மனியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது ஆனால் விரைவில் இது நமது நாட்டிலேயே செய்யப்பட வேண்டும் கல்யாணி குரூப் மற்றும் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் போன்ற தனியார் நிறுவனங்களும் இந்தியாவின் இந்த லேசர் ஆயுதங்களை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல விரும்புவதாக டிஆர்டிஓ சொல்கிறது த லாஸ்ட் சீக்ரெட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஎல் செவன்டி சிக்ஸ் வகை போர் விமானத்தில் ஆயுதமாக்கப்பட்ட காளியை ஒரு வான்வெளி பாதுகாப்பு அமைப்பாக பொருத்தப்பட திட்டங்கள் உள்ளது என்று கூட செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும் அதிகமான சீக்ரெட்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு வேண்டாம் முக்கியமாக பாகிஸ்தான் மற்றும் சைனா போன்ற எல்லை நாடுகளுக்கு எதிராக இந்த ஆயுதங்களின் ஸ்பெசிபிக் லொக்கேஷன் டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் திட்டங்கள் இந்தியாவிடம் இருக்கு இப்போதைக்கு அதனை அலச வேண்டாம் பட் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் காளி ஆயுதம் பற்றி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இது போக இந்தியாவிடம் டிஆர்டிஓ டெவலப்ட் ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் டிஆர்டிஓ டெவலப்ட் போர்ட்டபிள் ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் டிஆர்டிஓ டெவலப்ட் ஆதித்யா ஒன் கிலோ வாட் வெர்ஷன் அண்ட் டூ கிலோ வாட் வெர்ஷன் DRDO developed laser dazzler that is vehicle mounted DRDO developed laser dazzler gun mounted DRDO developed laser dazzler ship mounted DRDO developed durga DRDO developed durga 2 helios ad DRDO developed lord system abdine almost 12 laser weapons india vidam irukku idhila oru sila weapon patti nama yerkanave nama channel la video padivu senjirukom ungalku time irundha adhaiyum konjam paarenga and i hope you like this video my dear friends in the video ungalku pidichirundha like pannunga neenga innum enoda channel la subscribe pannalena matra videos paarunga ungalku kandipa pidikum pidichirundha subscribe pannunga appo dhaan enoda videos ungalku udanu kudan vandu kidaikum and thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until i come back with my next awesome video it's bye bye from suresh and stay safe stay positive stay active stay fit and always dream big in your life unga vaalkaiyila edhaiyume saadhikka mudiyum apdi nambunga friends and please take care of your parents unga appa amava nalla paathukenga thank you